听王殿下，听王殿下。亲王殿下，您亲自前来，怎么也不通传一声啊？素闻高将军恪守军规，一丝不苟，今日一见，果然是名不虚传。亲王殿下谬赞了，为百姓谋太平，这是不能掉以轻心的。所言极是啊。其实本王也领过兵，本王记得，擒贼不利，应当是杖责三十军棍吧。高将军，您好像还没有打完呢。本王的事是小事，不重要，一会儿再说。军令如山，本王可不敢打扰啊。继续。是高将军，若是你没有军务要处理的话，就跟本王走一趟。高大人，哼，这儋州的米价、啊，要比汉京皇族吃的谷米还要高出五倍。你们这米铺啊！敲鼓吸髓的本事，跟合肥相比，真是有过之而无不及呀！小兔崽子，走，走，没钱就来偷，瞧你这副贱德行！给我，不给，给我，不给，不给我打住手！哪个不长眼的？你才是不长眼的，可是亲王殿下无礼！啊！亲王殿下饶命！亲王殿下饶命！高将军，其实本王相信，高将军一定是一个心系百姓之人。那是自然。那今日你跟本王一起，做一件善事如何呀？什么善事啊？各位乡亲父老，今日这个米铺啊，免费放粮。高将军，行，放粮了。
小姐，庆王带着高承贤去了陈记米铺，免费放粮。看来我送的大礼他已经收到了。沈帮主和九殿下一早也匆匆出门了，时间不早了，他们也应该抓到人了。陆姑娘，你到底何方神圣？沈帮主何出此言啊？拆广边是那个内鬼，他想给高承贤传信的时候，被沈大哥抓住了。说来惭愧，拆广就在我眼皮子底下，我却浑然不知。沈某在此谢过陆姑娘，若没有你大闹一场，我清河帮的百年清誉可就毁于一旦了。但周积贫已久，周府无能，驻军横行无忌，搅得此处商机全无。我不过是一个商人，希望我陆家辛苦建的码头是用来通航卸货的，不是给灾民栖身的。陆姑娘说的好。不过，我还是要跟沈帮主道个歉。道歉？之前是我口不择言，惹沈帮主不快了。哎，陆姑娘这话就见外了。你为人豪爽，说话痛快，我沈某喜欢，不用道歉。哎，陆姑娘不喜欢孟浪之人，你这话说的太过唐突了。<笑>唐突了，唐突了。不管怎样，沈帮主也是拍坏了那张百年山木的桌子，我还是要跟你赔上一赔。要不这样，我送你一个妹妹，怎么样？啊，冬青，嗯，陆姑娘，使不到，使不到，心意我就先领了。你是不是该问问冬青的意思？就是，我同意，人家也未必答应。今日就是小姐将我卖了。我冬青也不会说一个不字。哎，别别别，陆姑娘，我还有事，先走了。失散多年的妹妹，只要是人啊，就会有软肋。我们替这沈帮主找到了失散十几年的妹妹。妹妹？这沈帮主寻他妹妹多年未果，哪成想这姑娘居然是被高承贤收回府里做了个丫鬟。找到她的时候，都已经被折磨得面目全非了。好在手臂上有个蝴蝶状的胎记，十分显眼，殿下这才把他认了出来。沈帮主是否有一个失散多年的妹妹？清泉帮之力寻遍天下无果，兄妹二人至今尚未团聚，是否有此事？确有此事。他手上有一个红色的蝴蝶形胎记，您看看是不是？这事儿你是怎么知道的？冬青，你这个年纪的姑娘就要活得放肆一些，在亲人身边也不用苛刻自己，也撒撒娇、耍耍赖，多好！快，去吧。与家人走散，是。你的蝴蝶胎记是否在左手环内侧真的是我哥哥吗？
。哥，这些年你受苦了。将军息怒，要不要派人去教训那些？你长点脑子！派人盯紧了，看他们有什么动作。苏城那个陆安人，听说他在我的地盘放粮。对，你让我不好过，我让你也不好过。好了，听说这些算命先生全都是用铜钱算命的，你不如也帮我算一卦吧。我又不是算命先生。你是不是算命先生？但是你知道儋州赈灾粮背后的真相，你知道东厅是沈大哥的妹妹，好像所有的一切都是见到沈大哥之后，尽在你的掌握之中。这不比算命先生厉害多了？这世上有许多事情都是有迹可循的。你看着我不费吹灰之力，却不知道我花了多少力气。我这一路都是与你相伴，与你随行，你倒是费了多少气力是我不知道的。你这个小脑袋瓜想不明白，还是别想了。陆安然，我提醒你一句啊，我可比你大一岁啊。天天给我装老成，我可比你多活了十年。你看，就是这种表情。什么表情啊？看地狱的表情啊。好，我这个半仙就给你算上一卦作为补偿，好吧？来，你想算什么？不会是姻缘吧？是那么俗气的人吗？你给我算算，算算寿数吧。你怎么了？哦，据说在外回游的时间越长，你的寿数就越长。你呀、啊，恐怕是要长命百岁了。你呀、啊，恐怕是胡说八道真打算把冬青留在星河帮了？这事儿得让他自己决定。这儋州一事了结之后，你自己打算怎么办？走一步看一步吧。安然，若是我二哥接受了陆仙人。你还可以过回你自己想过的生活的，没必要卷入韩京城的漩涡里面。如此一来，我们还可以一起去整治儋州的水患。这里的地理和苏城很像，你肯定能帮上不少忙。完事之后，我们可以一起游历。呃，我是说，我们一起去完成天下粮仓的计划。这少了你们陆家，肯定……我还是要回到韩京城的，回到你哥哥身边。可你不是说？你觉得我会放心把陆家交给陆欣然这样的人吗？对不起啊，你的计划我没有办法参与了。我现在只想保护陆家，这件事情
我不放心托付给任何人。我我我也并不。会者定离，一期一期，唯有知己，方能长久。你明白吗？这是陆家仓库的位置。你俩上那边找伙人，你俩去那边找。是。哎，怎么回事？大小姐，你们怎么来了？我们找了半天，这只有烟，没有火啊。陆大小姐。我们又见面了。哟，小侍卫也在呢，正好，黄泉路上做个伴，好歹也不寂寞呀。高承贤，你害死了那么多人，都舍了轮回在底下等着你，确实比我们热闹多了。先前跟我抢人，现在又来搅事，你莫要得意。来人，拿下，先赶。上啊高将军说：“赈灾粮的盗贼已经抓到了，本王过来看看。”高将军，本王给你介绍一下，他就是本朝的九皇子，木川。殿殿下，臣是来抓陆安然的，没想到他身边的户外竟然是九殿下，还请亲王殿下明察。二哥，你怎么来了？本王这次前来，是奉命剿匪。同时，彻查赈灾粮一事。太好了，陆安然，你这又是唱的哪一出啊？启奏殿下，今天在盘查时，在陆家仓库发现了赈灾粮，定是陆家与合匪狼狈为奸，利用灾情大发不义之财。胡说，明明是你。陆小姐就没有什么要跟本王解释的吗？陆安然一介布衣，不敢跟殿下演戏，都是突逢意外，遭人陷害罢了。陆小姐向来运筹帷幄，为什么最近总是被人算计？难道是本王高估你了？高承贤，你要捉拿陆小姐，可有证据啊？来人！去拿一仓忠粮来。是。早就听闻九殿下金农于农事，这是否是汉军的赈灾粮？想必九殿下自有分辨。好啊，事实胜于雄辩。你还有什么要说的吗？还望殿下明察秋毫，定会还我清白。来人，带走，属下告退。二哥，不是陆安然，我知道，知道，你知道还抓他？你对这个陆安然有多少了解啊？本王告诉你，他在苏城的时候给我留下信息，说在儋州等我。到儋州的几日。他又处处给我消息，就引导着我去彻查赈灾粮一事。你有没有觉得，这一路过来
，好像一切都在他的掌握之中。我觉得很奇怪，这个陆小姐，她看我们总是看得清清楚楚，而我们看她，总是雾里看花，很难琢磨。可是二哥，不管陆安然想做什么，现在事实已经摆在眼前了，而且我们已经抓到清河帮中了内鬼柴广，就是他帮高承贤劫粮销赃的。千万不要低估高承贤这个人。还有一点，这个柴广，真的还在清河帮里吗？不愧是陆家大小姐呀，在牢房还能如此气定神闲。高将军才是志得意满，胜券在握。看来。你是想通了呀？这一石二鸟之计确实精彩，既解了亲王殿下查你的危机，又包了苏城赌局的私仇。想不到你肥头大耳的皮囊下，还是长了一副脑子的。嗯。死到临头还嚣张啊？以为这样，我就抓不到你的把柄了吗？我会让你亲自把证据交到亲王殿下的手上。别这么看着我呀！看到我心痒痒了，待会儿我指不定要对你做点什么。放开！陈贤，我告诉你，若我身上有一处有血的痕迹，我便告诉亲王殿下，是你想要利用陆家盘养他，才逼我招供。到时候我都要看看王权陆氏是不是你总在我前面。你倒是提醒我了，啊？这大牢你究竟是来的少？今天就让你尝尝那些见不得伤的反应，是多么的消魂。把他的胳膊卸下来。真是没想到啊，陆小姐竟然把自己弄得如此狼狈。这不是正好合了殿下的意吗？破坏与殿下的盟约，虽然并非我本意，但殿下对我一定是不满。高承贤将我折磨成这样，不也正好误打误撞？帮殿下出了一口恶气吗？你应该给本王一个解释。如果不合理，我想你们陆家可能就只能剩陆欣然一个女儿了。殿下必定已经派人去陆家查过，又何必再让我啰嗦一遍呢？你觉得你说的这些话？本王能信吗，陆安然？你并非等闲之辈，你怎么会让自己险些丧命于内宅争斗呢？啊，殿下，战场上最难提防的，难道是正面的敌人吗？最难提防的是战友，是亲人，不是吗？成者王侯，败者寇。既然陆欣然可以算计你，说明他是可用之人。现如今他是庆王妃，也就是说，本王和你们陆家的盟约仍然有效。在这件事里
你是唯一的输家。殿下，可能我比陆心人更加有用的。你做了这么多事情，就是为了向本王投诚，是吗？殿下心中必定对我有诸多疑虑，若我不能替殿下分忧，不做出点成绩，要怎么让殿下对我重拾信任？你一步一步的引导本王彻查赈灾粮之事。本王承认，你确实引起了本王的注意，但我一直以为你会安排更大的一场戏。看看你现在这个样子，真是让本王失望。殿下，我还没死，你又怎么知道我不会反叛？好，那本王就拭目以待。启禀殿下，昨日我在陆家码头的仓库里发现了赈灾粮，还请亲王殿下为儋州百姓做主。陆安然，你有什么想说的吗？若说朝廷的赈灾粮是我陆家借的，那明日我随意栽赃高将军，高将军是不是也要跪在此处与大家辩上一辩？哼哼。你这女子当真会诡辩呐、啊！你不要仗着你和亲王殿下是姻亲的关系，便张狂的不顾王法。我相信，亲王殿下定会还儋州百姓一个公道。这陆家居然跟亲王是姻亲，难怪胆子这么大。是啊，这亲王肯定不会严惩陆家。那怎么办呀？谁给我们做主啊？请亲王为我们百姓做主，严惩陆家。严惩陆家，为我们百姓做主。陆安然，这就没有办法了。想从本王身上得到什么，就要先证明什么。陆安然，你可认罪啊！民女认罪。陆安然，勾结合匪，抢夺赈灾粮，证据确凿，明日午时押送回京。高将军，送到这儿吧。要再送的话，就要到汉京了。哎，此女子阴险狡诈，若不多送几步，心里总是不放心的。就算她再厉害，也只不过是一介商贾，能翻起什么大浪来？哈，也是。高将军，此次助力有功，本王会奏明圣上的。那就多谢亲王殿下了。告辞。去，恭送亲王殿下。哎，总算送走了这帮瘟神呐！将军英明啊，说不定咱们还能在皇上面前得些封赏呢。哼
。如今我这账上可是太空了啊！赶紧买头猪给我添上。行，属下这就去办。去，驾，驾，驾。吁，吁，吁。赵烈，你留下。是。手底下讨了便宜，兄弟们说是不是、啊？是。咱们将军这边，那可真是有勇有谋啊！啊，不仅将祸水东引，还使得一手离间计。九皇子啊，怕是要跟二皇子心生嫌隙了。哎，就会拍马屁，啊！对付几个毛都没长齐的花毛小子。要什么用？要什么谋？啊！挂上了。今天开心，不要。哎，再救他们！快，快走！跟着我，定不会让你们吃亏的。是，只要有我一口，就有你们一口。请立。我们誓死效忠将军。来人，上大帐。嗯。跟着我，有肉吃，有肉吃，有肉吃。勾结清河帮中儋州分舵的二当家柴广，抢夺赈灾粮。你还嫁祸给陆家，现如今人证物证俱在，你还想抵赖吗？你没有出城，你假意押送那个陆安然，结果回来就是为了给我一个回马枪。高将军特意将我送出这么远，我于心不忍。想着无论如何，也要跟高将军当面道个别。原来你们几个都是一伙的，这些银票是你们还的，你们诓我，你们都在演戏。若不费劲演这么一出戏，怎么让你入戏呢？那接下来怎么办？唯有我认罪，被押解进京，他才会露出破绽。果然很快你就得意忘形，准备收账。我们截获了你的信鸽，提前赶到猪肉铺，将银票换成冥币。
就等着好戏开场。事到如今，你还有什么要说的吗？既然一王保不住我，那我也要带上这个臭女人一起走。置之死地而后生，你这样的伎俩已经玩了两次了。提价一事本就是我遭人陷害，是我命不该绝，才会与殿下重逢于此。无论如何，本王会领你这个情。还是要谢谢殿下的信任，愿意陪着我胡闹。现如今你我之间没有什么情有可原，本王只是完成九弟的要求罢了。二哥，你是来求情的？不是。我有办法让高城贤露出马脚，需要本王帮你什么？不需要，只需要安律执行，将陆安然押送禁京。信任需要慢慢建立，我已将高城贤的证据都呈于殿下眼前。不知道这份投名状，您觉得够吗？当然不够了。就算没有你的话，高城贤他也逃脱不了。在我们出城的时候，招猎打马回城了，想必。这便是殿下留的后手。你说本王留了一后手是昭烈，但本王告诉你，除了昭烈之外，本王还有一个后手。看看这是谁？柴广。柴广怎么会在殿下手里？人在清河帮就安全吗？你们可以抓人，本王就可以抢人。殿下是什么时候抓到他的？十天前吧。十天前，那正是我在码头被抓之日。那你就应该知道，指使柴广抢夺赈灾粮的是高承贤。怎么可能相信他诬陷我的话？哼。所以是殿下引高承贤抓的我。没错。陆安然，本王告诉你，在自作聪明的时候，要记住一点：本王不喜欢走别人安排好的路。与殿下玩心计，我也是班门弄斧了。本王还不喜欢太过于主动的女人。投名状你只算完成了一半，另一半，等到回京之后再做弥补吧。你为什么这么看着我？天色已晚，殿下好生歇息。帝王之心原就是要断情绝爱，初见便是，王府中的种种野事，都是假的。陆安然，你到底过的是怎样的一生？他看起来颇受打击啊。本王怎么觉得他看我的眼神有些奇怪？殿下何出此言呢？本王和他的关系只不过是盟约罢了。但是我总觉得他看我的眼神像是在看一个故人。陆安然觉得，自己对木泽只余下恨了。可当他再一次跌入木泽的圈套之中，即便这圈套与之前相比是那样微不足道，他仍感到了伤心。只是这伤心，不含半分爱意，不过是十年真情错付的不甘和怨愤罢了。
，你跟二哥谈的如何呀？他暂时同意我去韩京城，那他应该不追究替嫁的事了。你们之间就这般将错就错下去了？是，将错就错。比起那些深情错付的痴男怨女，这个结局已是皆大欢喜。感觉你不是太开心啊？你是不是觉得我二哥只顾着皇命，没有顾及你的安危？不是。你不知道，我二哥这么多年攒下这么多军功，才得以在朝中立足。为了自保，有时候做事确实需要谨慎些。但他绝不是罔顾公道的人。公道。我从小和他一起长大，虽然他有时候做事确实不够磊落，但对付朝中那些吃人的手段也是迫不得已。既然你们要结盟，我不希望别说了。他是什么样的人，你心里真的清楚吗？身体本身就没好透，加上在狱中吃了那么多苦，别逞强。木川，我确实不太了解，你们好像都有秘密，心里多少都有一些难言之隐。你是如此，我二哥也是如此，但人心幽暗处的地方。本身就不需要别人知道，你只需要了解自己的心意就好了。我只知道我二哥过得并不快活，特别想让他快活一些。陆安然，你也是如此。养在深闺里的小姐，你之前替我挡刀的时候都没说什么，我给你披件衣服怎么了？我何时替你挡刀了？在仓库被高承贤围的时候。了解一个人确实很难，毕竟言语也会骗人嘛。但是，行为却不会骗人。虽然我觉得现在已经了解你一些了，但是长路漫漫，我们还有的是时间，对吧？
知是归程。